அனைவருக்கும் வணக்கம் சமீபத்தில் ஆந்திராவனுடைய விசாகப்பட்டினம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஏற்பட்ட ஒரு விபத்தின் காரணமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட உயிர்கள் பலியாகி இருக்கிறாங்க பல பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே இன்னும் சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு தனியார் பிரபல பத்திரிகை ஊடகம் ஒன்று வந்து இந்த நிகழ்வை ஒட்டி அந்த எல்ஜி பாலிமஸ் நிறுவனத்தினை பற்றி பல விதமான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த ஆய்வுகள் அடிப்படையில் பல விதமான திடுக்கலும் தகவல்கள் அவங்க வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஆய்வினுடைய ஓப்பனிங் சென்டென்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்குமான காலகட்டங்களில் இவர்கள் மேற்கொண்ட செயல்பாடுகளுக்கு சரியான என்விரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை இவங்க பெறல அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த செய்தி நிறுவனம் அதே போல இந்த எல்ஜி பாலிமர்ஸ் நிறுவனமே மாநில சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டு ஆணையகத்துக்கிட்ட தங்களுடைய டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த பிரமாண பத்திரத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா மே பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நிலவரப்படி இவர்கள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அளவிற்கான உற்பத்தி மதிப்பை வந்து என்விரான்மெண்டல் போர்டு கிளியரன்ஸ் கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டாக்குமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இவர்கள் தயாரிக்கக்கூடிய இந்த உற்பத்தி அளவிற்கு வந்து எந்த விதமான டாக்குமெண்ட்ஸ் கிளாரிபிகேஷனும் இல்ல அது இவர்கள் நிறுவனமே ஒத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியா தான் பார்க்கப்படுகிறது அதே போல என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் இரண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டத்தின்படி இவர்கள் மிக முக்கியமா இன்னொரு தவறையும் பண்ணிருக்கிறாங்க அதாவது இவர்கள் இந்த நிறுவனத்தை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்காக முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதும் கூடுதலாக இவர்கள் உற்பத்தி செய்யறாங்க இல்லையா இந்த ஸ்டைரின் அப்படிங்கிற ஒரு வாயு வச்சு அந்த உற்பத்தி செய்யக்கூடிய கலவையும் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணிருக்காங்க இந்த கலவை மிக்ஸ வந்து ப்ராடக்ட் மிக்ஸ சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இவங்க இஏஏ சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஆறின் படி அனுமதியே வாங்கல அப்படின்னு தான் தெரிய வந்திருக்கு இந்த கேள்வி ஏற்கனவே அவங்கள்ட்ட கேட்கப்பட்டிருக்கு இதற்கு பதிலளித்த அந்த நிறுவனம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இல்ல இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பியூச்சர்ல எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாதனும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க பதிலும் கொடுத்துருக்காங்க சோ போன வருஷம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தொடக்க காலகட்டத்துல இவர்கள் தங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய யூனிட்டுகளை விரிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ராஜெக்ட் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்தணும் நினைச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா மத்திய அரசினுடைய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தினுடைய முன் அனுமதி தேவை அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா டேரக்டா மத்திய அரசு கிட்ட போக வேணாம் அப்படின்ற ரீதியில மாநில அரசு ரீதியா போனாங்க மாநில அரசினுடைய சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு ஆணையத்துக்கிட்ட போனாங்க அவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் மாதம் போல இந்த விஷயத்த நாங்க கையாள விரும்பல அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசுக்கு அனுப்பிட்டாங்க மத்திய அரசினுடைய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சகத்திட்ட இருந்து வந்த தகவல் அடிப்படையில என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நவம்பர் மாதமே இவர்கள் கேட்ட இந்த விஷயத்துக்கு அவங்க ஒப்புதல் கொடுக்கல இவங்க வச்ச முன் முடிவுகளை அவங்க டீலிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரிய வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் மெக்டோலன் கம்பெனி கிட்ட இருந்து இந்த எல்ஜி பாலமஸ் இந்த பிளான் வாங்கியிருக்காங்க அதே போல இவங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் ஒரு அனுமதி கேட்டிருக்காங்க அதன் அடிப்படையில இவங்க மாநில சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்துக்கு என்ன கேட்டிருந்த ஒரு நாளைக்கு நானூற்று மற்றும் உருவாக்குவதற்கு மிக முக்கியமான பொருட்களாக பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கு இந்த நிறுவனத்தினுடைய தலைமை நிறுவனம் எங்க சவுத் கொரியா தென் கொரியாவில் இருக்கக்கூடிய சியோல தான் இருக்கு இவர்கள் அழிந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த கசிவு சம்பவம் ஏற்பட்ட பிறகு நாங்க இதை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்படுறோம் இந்த நேரத்துல அரசோட அத்தாரிட்டிஸோட நாங்க சரியான வகையில ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும்னு விரும்புறோம் அதே போல இந்த கசிவுனால குமட்டல் ஏற்படலாம் தலை சுற்றல் ஏற்படலாம் இது போன்ற விஷயங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கறத மருத்துவ நிபுணம் கலந்து அழைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத சொல்லி இருக்கிறாங்க அதே போல இந்த நிறுவனால இறப்பு ஏற்பட்டுச்சு அந்த இறப்பிற்கான காரணம் என்ன சேதம் எவ்வளவு ஏற்பட்டிருக்கு எப்படி இது கசிவு ஏற்பட்டது அப்படிங்கறது குறித்து நாங்க தொடர்ந்து ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதா சியோல இருந்து இந்த தகவலை கொடுத்திருக்கிறாங்க எல்ஜி பாலிமசனுடைய தலைமை நிறுவனத்தில இருந்து சோ எல்ஜி பாலிமசுக்கு விற்பதற்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மெக்டோரன் கம்பெனி தான் வச்சிருந்தாங்க இந்த மெக்டோரன் கம்பெனி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஏழு வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறுவனம் வந்து மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பக்கத்துல இருக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டைரின் மற்றும் ஆல்கஹால் சார்ந்த விஷயங்களை
ஒரு சில சட்டங்கள் இருக்கு அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி சேமிப்பு மற்றும் அபாயகரமான ரசாயனங்களின் விதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதின் படி இந்த ஸ்டைரின் அப்படிங்கிறது அபாயகரமான ரசாயனம் அப்படின்னு வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் விரிவாக்கப்படக்கூடிய பிளாஸ்டிக்குகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இந்த ஆலையானது இந்த ஸ்டைரின் அப்படிங்கிறத பதினேழு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு உள்ளதான் கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது விதி அப்படி இல்லைன்னா இது சில பாதிப்புகளை உண்டாக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அறிவியல் பூர்வமான உண்மை சோ விபத்து தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்ட போது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக சரியான பராமரிப்பு இந்த நிறுவனத்துக்குள்ள யாரும் மேற்கொள்ளப்படல அதன் காரணமா இந்த வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது அதாவது பதினேழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை கூட தான் இது இருந்திருக்கணும் ஆனா அதை தாண்டி அது போயிருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதன் காரணமா வெப்பநிலை உயர்வின் காரணமாக ஏற்பட்ட அழுத்தத்தின் காரணமாக இந்த வால்வுகள்ல உடைப்பட்டு இந்த ஸ்டைரின் வாயு வெளிவந்திருக்கலாம் அப்படிங்கறது தெரிய வந்திருக்கு இவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கூடிய விசாரணையில அதே போல இவங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பதினோரு வருஷமும் கேட்டிருக்காங்க புதிய உற்பத்தி தொகுதிகள் யூனிட்ஸ் உருவாக்கணும் கழிவு பொருள் சுத்திகரிப்பு மையத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல முன்மொழிவுகளை வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த முன்மொழிவுகளும் போது இவங்க பல விஷயங்களை சொல்லிதான் மாநில அரசு கிட்டயே விண்ணப்பிச்சிருக்கிறாங்க இது கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி செலவாகும் நாங்க இந்த கிராமத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களே நாங்க வேலைக்கு வச்சுக்கிறோம் இதன் மூலமாக அவங்களுக்கு வேலை கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் பயன்படுத்த போக இருக்கக்கூடிய வாயு இது ஸ்டைரின் வாயு தான் இது அபாயகரமான வாயுவா இருந்தாலுமே இதன் மூலமாக குழந்தைகளுக்கோ மக்களுக்கோ உயிரினங்களுக்கோ பாதிப்பு ஏற்படாது அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியை கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த எல்ஜி பாலிமர்ஸ் நிறுவனம் அதே போல இந்த அனைத்து விதமான அபாயகரமான பொருட்கள் என்ன வந்து சேமிக்கப்படும் அதாவது லேசான எக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதனால செய்யப்பட்ட ட்ரம்ஸ் தான் சேமிக்கப்படுவோம் அதனால இப்படி சேமிக்கப்படுறதுனால சரியான வெப்பநிலை வந்து பாதுகாக்கப்படும் இது மண்ணையும் மாசுபடுத்தாது அதே சமயம் மக்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படாது அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழியை கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த எல்ஜி பாலிமர்ஸ் நிறுவனம் ஆனா அந்த உறுதிமொழியானது தபிடுபொடியாகப்பட்டிருக்கு நேற்று நடந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையில் சோ இதற்கு மேற்கொண்டு எல்ஜி பாலிமர்ஸ் நிறுவனம் என்ன மாதிரி விடையை கொடுக்க போறாங்க மேற்கொண்டு விசாரணை எப்படி நடக்க போகுது அப்படிங்கறத நம்ம பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும் மேற்கொண்டு இது போன்ற அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் நடக்காம இருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம ரொம்ப முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையா செயல்படணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சம்பவம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாடமா இருக்கு நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு தலைப்பு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் த